la financiación de las universidades no es una financiación que se haga ad hoc para cada universidad, hay una cantidad total eh, que se distribuye de, de acuerdo a unos criterios con, dentro de, de, primero por una propuesta que se hace de la consejería y luego se acuerda entre las universidades, es una financiación, por lo tanto, que ha sido hasta ahora y, a, y seguirá siendo una, una, una financiación que es, por lo tanto, objeto de, de un consenso y tenemos además, contamos con un modelo de financiación en el cual en aquellas situaciones complicadas hay un plan de, de nivelación, un plan en el cual pues, se le ayuda a la universidad que está en una situación más complicada para, para ser capaz de afrontar esa, esas situaciones. ¿no? Eh, si me habla de la Universidad de Málaga, la norma, la ley, ¿eh? la nueva ley orgánica del sistema universitario y la anterior dice lo que hay que hacer cuando se genera una situación como la que presumiblemente, porque todavía estamos analizando, eh, la Consejería de Hacienda junto con la Universidad de Málaga están analizando eh, están analizando toda la situación presupuestaria, porque muchas veces es una cuestión de apuntes contables, lo que varía hace que las cosas varíen de un déficit de un tamaño a un déficit no tan grande, pues el, entonces se está, se está viendo y, como le digo, está, pero, bueno, estoy convencido ¿no? de que se solucionará y de que entre todos pues, seguiremos haciendo que la Universidad de Málaga pues, dé todo ese fruto que, que hasta ahora ha estado generando para Andalucía.